ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് ഈ വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് തേർഡ് മൊഡ്യൂൾ ദാറ്റ് ഈസ് റേഡിയോ ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സ് അതിൻ്റെ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സും ആൻസർ കീസും ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഇത് ഒക്ടോബർ ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീനിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇതിലെ തേർഡ് മൊഡ്യൂളിൽ നിന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഡിഫൈൻ സിഗ്നൽ ടു നോയ്സ് റേഷ്യോ ദെൻ സിക്സ് മാസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് ഡിസ്ക്രൈബ് എ എഫ് സി ദെൻ സ്റ്റേറ്റ് ദ ഡിഫറെൻറ്റ് മെഷേഴ്സ് ടു ഇംപ്രൂവ് സിഗ്നൽ ടു നോയ്സ് റേഷ്യോ ദെൻ ബിഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഡ്രോ ദി ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം ഓഫ് എ എം ട്രാൻസ്മിറ്റർ ആൻഡ് ഡിസ്കസ് ദ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ഈച്ച് ബ്ലോക്ക് അത് ടെൻ മാർക്സിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ലിസ്റ്റ് ദ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് നോയ്സ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം ഫൈവ് മാർക്സ് എക്സ്പ്ലെയിൻ വിത്ത് ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം ദ ഇൻഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡ് ഓഫ് എഫ് എം ജനറേഷൻ ഫിഫ്റ്റീൻ മാർക്സ് ഇത് ഒക്ടോബർ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീനിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് ഇതിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഡിഫൈൻ സിഗ്നൽ ടു നോയ്സ് റേഷ്യോ ടു മാർക്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദെൻ ബിഗ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എക്സ്പ്ലെയിൻ എ എഫ് സി വിത്ത് ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം ദെൻ പാർട്ട് സിയിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഡ്രോ ദി ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം ഓഫ് ഡയറക്റ്റ് എഫ് എം ട്രാൻസ്മിറ്റർ ആൻഡ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ഈച്ച് ബ്ലോക്ക് ദെൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ഡി എംഫസിസ് ആൻഡ് പ്രീ എംഫസിസ് വിത്ത് നെസസറി ഡയഗ്രാംസ് ദെൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ വർക്കിംഗ് ഓഫ് എ എം ട്രാൻസ്മിറ്റർ വിത്ത് ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം ദെൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇൻറ്റേണൽ നോയ്സ് ഇത് ഏപ്രിൽ ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീനിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ടു മാർക്സിന് ഇവിടെ തേർഡ് മൊഡ്യൂളിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല ദെൻ ഇവിടെ ഡിസ്ക്രൈബ് എ എഫ് സി ദെൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ വിത്ത് എ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡ് ഓഫ് എഫ് എം ജനറേഷൻ ദെൻ ഡിഫൈൻ സിഗ്നൽ ടു നോയ്സ് റേഷ്യോ ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഡ്രോ ദി ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം ഓഫ് എ എം ട്രാൻസ്മിറ്റർ ആൻഡ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ഈച്ച് ബ്ലോക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ പ്രീ എംഫസിസ് ആൻഡ് ഡി എംഫസിസ് ഇത് ഏപ്രിൽ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീനിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് ഇവിടെ ടു മാസ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഡിഫൈൻ സിഗ്നൽ ടു നോയ്സ് റേഷ്യോ റൈറ്റ് ദ എക്സ്പാൻഷൻ ഓഫ് എ എഫ് സി ദെൻ സിക്സ് മാസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിരിക്കുന്നത് എക്സ്പ്ലെയിൻ പ്രീ എംഫസിസ് ആൻഡ് ഡി എംഫസിസ് ദെൻ പാർട്ട് സിയിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് എ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം എക്സ്പ്ലെയിൻ എ എം ട്രാൻസ്മിറ്റർ ലിസ്റ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് നോയ്സസ് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് എ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം എക്സ്പ്ലെയിൻ ഡയറക്റ്റ് എഫ് എം ട്രാൻസ്മിറ്റർ എക്സ്പ്ലെയിൻ ഹൗ ടു ഇംപ്രൂവ് സിഗ്നൽ ടു നോയ്സ് റേഷ്യോ നമുക്ക് ആൻസേഴ്സ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഡിഫൈൻ സിഗ്നൽ ടു നോയ്സ് റേഷ്യോ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഇങ്ങനെ എഴുതിയാൽ മതി റേഷ്യോ ഓഫ് സിഗ്നൽ പവർ ടു ദി നോയ്സ് പവർ അത്ര എഴുതിയാൽ മതി അതിന് തന്നെ ടു മാർക്സ് കിട്ടും ദെൻ ഈ ഒരു പോയിൻറ്റും കൂടി എഴുതാം ഇറ്റ് ഷോസ് ഹൗ മച്ച് സ്ട്രോങ് ആർ ദിസ് ഡിസൈഡ് സിഗ്നൽ ഈസ് കമ്പയർഡ് വിത്ത് ദ അൺവാണ്ടഡ് നോയ്സ് നോയ്സിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ സിഗ്നൽ എത്രമാത്രം സ്ട്രോങ് ആണെന്നുള്ളത് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും ഈ സിഗ്നൽ ടു നോയ്സ് റേഷ്യോ ആണ് ദെൻ റൈറ്റ് ദ എക്സ്പാൻഷൻ ഓഫ് എ എഫ് സി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ദാറ്റ് ഇസ് സിമ്പിളാണ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ഫ്രീക്വൻസി കൺട്രോൾ അത്ര എഴുതിയാൽ മതി പിന്നെ എന്താണ് എ എഫ് സി എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇത് തന്നെ എഴുതിയാൽ മതി ഓട്ടോമാറ്റിക് ഫ്രീക്വൻസി കൺട്രോൾ പിന്നെ ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് റേഡിയോ റിസീവേഴ്സിലാണ് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് റിസീവർ ഇൻകമിങ് സ്റ്റേഷൻ ഫ്രീക്വൻസിക്ക് ട്യൂൺ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ട്യൂൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓക്കെ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇനി ബിഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് നമ്മൾ പോവാണ് ഡ്രോ ദി ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം ഓഫ് എ എം ട്രാൻസ്മിറ്റർ ആൻഡ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ഈച്ച് ബ്ലോക്ക് എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സിലും ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പോൾ എ എം ട്രാൻസ്മിറ്ററിൻ്റെ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം ഇതാണ് ഇത് വരയ്ക്കുക അപ്പോൾ എന്നിട്ട് ഇതി
പിന്നെ പവർ ആംപ്ലിഫയർ എന്താ ചെയ്യണം ഈ ഓഡിയോ സിഗ്നലിൻ്റെ പവർ ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യും അതിനുശേഷമാണ് ഇതിനെ എന്താണ് മോഡുലേറ്റഡ് ക്ലാസ് ഈ പവർ ആംപ്ലിഫയറിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ക്യാരിയറും വരുന്നത് ക്യാരിയർ ഓസിലേറ്റർ ആണ് ക്യാരിയർ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഒരു ക്രിസ്റ്റൽ ഓസിലേറ്റർ ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കാര്യം എന്താണ് ഫ്രീക്വൻസി സ്റ്റെബിലിറ്റി ഉള്ളതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഒരു ബാഫർ ആംബിൾഫെയറിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ ബാഫർ ആംബിൾഫെയർ ഇവിടെ രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് ഓർത്ത് എഴുതുക കാര്യം എന്താണ് ഈ ക്യാരിയർ ഓസിലേറ്ററിനെ നെക്സ്റ്റ് ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രീക്വൻസി മൾട്ടിപ്ലയർ ആണ് ഇതിനെ രണ്ട് ഇവിടെ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇമ്പിഡൻസ് മാച്ചിങ് ഇവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ബാഫർ ആംബിൾഫെയറിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ അതിനുശേഷം ഇതിനെ ഫ്രീക്വൻസി മൾട്ടിപ്ലയറിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നു ഇവിടെ ഫ്രീക്വൻസി ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യാണ് ഫ്രീക്വൻസി കൂട്ടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിനുശേഷം അതിനെ അതിൻ്റെ പവർ ആ ക്യാരിയർ സിഗ്നലിൻ്റെ പവർ ബൂസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് മോഡുലേറ്റഡ് ക്ലാസ് ഈ പവർ ആംബിഫെയറിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ ക്യാരിയറും വന്നു മോഡുലേറ്റഡ് എന്താണ് നമ്മുടെ മെസ്സേജ് സിഗ്നലും വന്നു മോഡുലേറ്റിംഗ് സിഗ്നലും വന്നു ഇനി എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഇതിനെ മോഡുലേഷൻ നടത്തിയാൽ മതി അത് ഇവിടെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ക്ലാസ് ഈ പവർ ആംബിഫെയർ ആണ് മോഡുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആംബിറ്റ്യൂഡ് മോഡുലേഷൻ നടത്തുന്നത് അതിനുശേഷം ഇതിനെ ആൻഡിന വഴി ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇത്രയും എഴുതിയാൽ മതി ഓരോ ബ്ലോക്കിനെ പറ്റിയും ഈ രണ്ട് സെൻറ്റൻസ് വെച്ചിട്ട് എഴുതാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അതിനുശേഷം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇത് മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ പ്രീവിയസ് നമ്മൾ ആകെ നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ മൂന്നെണ്ണത്തിലും ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ വിത്ത് ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡ് ഓഫ് എഫ് എം ജനറേഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുക ഇവിടെ ഇതിന് മൂന്ന് സെക്ഷൻ ആണുള്ളത് എക്സൈറ്റർ സെക്ഷൻ ഫ്രീക്വൻസി മൾട്ടിപ്ലയർ പവർ സെക്ഷൻ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഓർക്കേണ്ട ഒറ്റ കാര്യമേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ എന്താണ് ഇത് ഫ്രീക്വൻസി മോഡുലേഷൻ ആണ് സോ ഫ്രീക്വൻസി മോഡുലേറ്റർ ആണ് ഇവിടെ വേണ്ടത് അതിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് റിയാക്റ്റൻസ് മോഡുലേറ്റർ ആണ് ഇവിടെ ഫ്രീക്വൻസി മോഡുലേറ്റർ വേവിനെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കാര്യം ഓഡിയോ സിഗ്നലിനെ നമ്മൾ റിയാക്റ്റൻസ് മോഡുലേറ്ററിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ റിയാക്റ്റൻസ് മോഡുലേറ്റർ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഈ ക്യാരിയർ ആണല്ലോ എന്താണ് ക്യാരിയർ സിഗ്നലിനെ ജനറേ ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ക്യാരിയറിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി ഈ മോഡുലേ മോഡുലേറ്റിംഗ് സിഗ്നൽ അതായത് ഓഡിയോ സിഗ്നലിന് അനുസരിച്ചിട്ട് മോഡുലേറ്റ് ചെയ്യാന്നുള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷനാണ് ഇവിടെ അതാണ് എഫ് എമ്മിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ തന്നെ അറിയാമല്ലോ എന്താണെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ എന്താണ് ഫ്രീക്വൻസിയെ മോഡുലേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ക്യാരിയറിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസിയെ എന്താ ഇൻപുട്ടിന് അനുസരിച്ചിട്ട് മോഡുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫംഗ്ഷനാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് അതാണ് ഈ റിയാക്റ്റൻസ് മോഡുലേറ്ററിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ബാക്കി എല്ലാ ബ്ലോക്സ് നമ്മൾ എ എമ്മിൽ എ എം മോ എന്താണ് ട്രാൻസ്മിറ്ററിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഓരോ ബ്ലോക്കിൻ്റെയും എക്സ്പ്ലനേഷൻ സെയിം തന്നെ എഴുതിയാൽ മതി ഇവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടത് റിയാക്റ്റൻസ് മോഡുലേറ്ററിനെ പറ്റിയാണ് ബാക്കി എല്ലാ ഫംഗ്ഷൻസ് എ എം ട്രാൻസ്മിറ്ററിലുള്ള ബ്ലോക്ക് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സെയിം ഫംഗ്ഷൻ തന്നെയാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് ഇവിടെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ വ്യത്യാസം ദാറ്റ് ഈസ് റിയാക്റ്റൻസ് മോഡുലേറ്റർ അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് എഴുതുക ആണ് ഇവിടെ റിയാക്റ്റൻസ് മോഡുലേറ്റർ പറയുന്നുണ്ട് ഇറ്റ് ചേഞ്ചസ് ദ ക്യാരിയർ ഓസിലേറ്റർ ഫ്രീക്വൻസി ബൈ ദ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് മെസ്സേജ് സിഗ്നൽ അപ്പം അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്താണ് ആ പോയിൻറ്റും കൂടി എഴുതുക ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ വിത്ത് ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം ഇൻഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡ് ഓഫ് എഫ് എം ജനറേഷൻ കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സിലും ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡ് ഓഫ് എഫ് എം ജനറേഷൻ ആണ് പക്ഷേ ഇൻഡയറക്റ്റും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇൻഡയറക്റ്റ് ചോദിക്കുമ്പോൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ഓർക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എന്താണ് ആംസ്ട്രോങ് ഫേസ് മോഡുലേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇവിടുത്തെ മോഡുലേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ട്രാൻസ്മിറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് എന്തായാലും മോഡുലേറ്റർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇൻഡയറക്റ്റ് എന്ന് പറ
then crystallos later balanced mode later and you would use another then would do combining network on the for phase change it would have narrow band fm generate in and then e frequency multiply and under stages and you would have mixer and lock loss later along with your net and can that there was in a wide band fm at the matter transmit important explain pre emphasis and de emphasis with the suitable diagrams question paper lum orappayittum verunna oru question aanu appo mark score cheyan valare elupana appo pre emphasis en endanu nallathu endanu pre emphasis chela high frequency component de amplitude kooti adine transmit that is ningal ithre orka pre emphasis cheynadu eppozhum transmitter lum de emphasis cheynadu receiver lum aayirikkum appo pre emphasis cheyanulla kaaranam endanu noise ne korakkan vendittana appo high frequency components inde amplitude increase cheyidittu transmit cheyunu adhuvala enna appo inde opposite aanu endha de emphasis nu parayunu avade amplitude boost cheyidu vanna signal inde that is aa high frequency components inde amplitude korakka korchittu aanu avade receiver la adine process cheyunathu appo aanu vyathyasam pinne itre orka idu marakkan orka pre emphasis nu parayunathu oru high pass filter aanu appo de emphasis endha irikkum oru low pass filter aayirikkum cut off frequency same aanu 2122 hertz aanu okay അത് ഓർത്തോളാം ടു തൗസൻഡ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ടു ഹെഡ്സ് ആണ് കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി ഇത്ര എഴുതിയാൽ മതി എന്നിട്ട് ഇവിടെ ഒരു എന്താണ് ഒരു ഹൈ പാസ് ഫിൽട്ടർ വരയ്ക്കുക അതിനുശേഷം പിന്നെയാണ് എന്ത് നടക്കുന്നത് ഫ്രീക്വൻസി മോഡുലേഷൻ നടക്കുന്നത് ട്രാൻസ്മിറ്ററിലാണ് സോ ആദ്യം ഹൈ പാസ് ഫിൽട്ടർ പിന്നെ ഫ്രീക്വൻസി മോഡുലേറ്റർ പിന്നെ ഈ ഡയഗ്രാം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ചില ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സിൽ ചോദിക്കും വിത്ത് കറിവ് വരയ്ക്കാൻ പറയാം അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ കറിവ് വരയ്ക്കുക ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഡയഗ്രാം വരച്ചിട്ട് ഈ പോയിൻറ്റ്സ് എഴുതിയാൽ മതിയാവും പ്രീ എംഫസിസും ഡി എംഫസിസും കൂടി ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലാതെ പ്രീ എംഫസിസ് മാത്രം ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് ഡയഗ്രാം വരച്ചിട്ട് തന്നെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണം ഓക്കെ ഡി എംഫസിസ് എന്നാൽ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞു അവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുക റിസീവറിലാണ് സോ ഫസ്റ്റ് റിസീവ് ചെയ്യുന്ന സിഗ്നലിനെ ഡി മോഡുലേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഡി എംഫസിസ് സർക്യൂട്ടിലേക്ക് പോകുന്നത് ഡി എംഫസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞാണ് എന്താണ് ഒരു ലോ പാസ് ഫിൽറ്ററാണ് സോ ലോ പാസ് ഫിൽറ്ററിൻ്റെ എന്താണ് ക്യാരിയാണിത് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ഇ ഡി സിയിലൊക്കെ നമ്മൾ നിങ്ങൾ പഠിച്ചതാണ് സോ ലോ ഫ്രീക്വൻസീസിനെ പാസ് ചെയ്യും അതാണ് ഇവിടെ ഫ്ലാറ്റ് റെസ്പോൺസ് വന്നിരിക്കുന്നത് പിന്നെ കട്ട് ചെയ്യും ഹൈ ഫ്രീക്വൻസീസിനെ അറ്റന്യൂറ്റ് ചെയ്ത് കളയും അതാണ് ഇവിടുത്തെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ ഇത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് സിഗ്നൽ ടു നോയ്സ് റേഷ്യോ കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇതൊരു സ്പെസിഫൈഡ് ലിമിറ്റിൽ മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ഓവർ മോഡുലേഷൻ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതൊരു ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് അപ്പോൾ പ്രീ എംഫസിസും ഡി എംഫസും കൂടെ ഒരു എട്ട് മാർക്കിനൊക്കെ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ വിത്ത് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആൻഡ് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് വേണം നിങ്ങൾ എഴുതാനായിട്ട് ഇനി ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ട് പ്രീ എംഫസിസ് മാത്രം ചോദിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഡി എംഫസിസ് മാത്രം ചോദിക്കുകയാണെങ്കിലും ഇത് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് ഈ രണ്ട് ഡയഗ്രാം വരച്ച് എഴുതാം ഇനി മൊത്തത്തിൽ ഒരു ആറ് മാർക്കിന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ കറിവ് നിങ്ങൾ വരയ്ക്കണ്ട രണ്ടിൻ്റെയും പകരം സർക്യൂ ഡയഗ്രാം വരച്ചിട്ട് എക്സ്പ്ലനേഷൻ മാത്രം മതിയാവും ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എന്താണ് എ എഫ് സി ഓട്ടോമാറ്റിക് ഫ്രീക്വൻസി കൺട്രോൾ എന്താണെന്ന് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ നമ്മൾ നാലെണ്ണം ഡിസ്കസ് ചെയ്തതിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് എന്താണെന്ന് എഴുതുക ജസ്റ്റ് എന്താണ് അത് റേഡിയോ ഫ്രീക്വ റേഡിയോ റിസീവറിലാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്നും സ്റ്റേഷൻ ഫ്രീക്വൻസിക്ക് സ്റ്റേഷൻ ഫ്രീക്വൻസിയിലേക്ക് റിസീവറിനെ ട്യൂൺ ചെയ്യാൻ ആ ഫ്രീക്വൻസി ട്യൂൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നൊക്കെയുള്ള പോയിൻറ്റ്സുകൾ എഴുതിയാൽ മതിയാവും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഇതൊരു റെസിഡൻസ് സർക്യൂട്ടാണ് എന്നുള്ളതും കൂടി എഴുതാം ചില നിലയിൽ നമുക്ക് ട്യൂൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ലിസ്റ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് നോയ്സസ് എന്നാണ് അഞ്ച് മാർക്കിന് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ സോ ലിസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രം മതിയാവും അപ്പം മെയിനായിട്ട് രണ്ട് ടൈപ്പ് നോയ്സ് ആണുള്ളത് എക്സ്റ്റേണൽ ആൻഡ് ഇൻറ്റേണൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ വേണമെങ്കിൽ പക്ഷെ ഇവിടെ ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടേ ഉള്ളൂ ഏതൊക്കെ നോയ്സസ് ആണ് വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് നോയ്സ് എക്സ്ട്രാ ടെറസ്ട്രിയൽ നോയ്സ് ദറ്റ് ഈസ് സോളാർ നോയ്സ് ആൻഡ് കോസ്മിക് നോയ്സ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ നോയ്സ് ഈ
ദെൻ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇന്റേണൽ നോയ്സ് ഇന്റേണൽ നോയ്സ് മാത്രമായിട്ട് ചോദിച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പം നമ്മൾ അതിനെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അതെന്താണെന്ന് എഴുതുക തെർമൽ അജിറ്റേഷൻ നോയ്സ് അതാണ് എന്താണ് ജോൺസൺ നോയ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക് നോയ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ചില ചാർജ് ക്യാരിയേഴ്സിൻ്റെ തെർമൽ അജിറ്റേഷൻ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന നോയ്സ് ആണ് പിന്നെ ഷോർട്ട് നോയ്സ് ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെയും ഹോൾസിൻ്റെയും റാൻഡം മൂവ്മെൻറ്റ് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്നതാണ് ഷോർട്ട് നോയ്സ് ദെൻ ട്രാൻസിറ്റ് ടൈം നോയ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ചാർജ് ക്യാരിയേഴ്സിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് ശരി ഇൻപുട്ടിൽ നിന്ന് ഔട്ട്പുട്ടിലേക്കുള്ള ഈ ചാർജ് കാര്യൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് ആ ടൈം അത് മൂവ് ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന സമയം അതനുസരിച്ചിട്ടുണ്ടാകുന്ന നോയ്സ് ആണ് ട്രാൻസിറ്റ് ടൈം നോയ്സ് ദെൻ മിസലേനിയസ് നോയ്സ് ബാക്കി നോയ്സസ് എല്ലാം ഉണ്ട് അതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്തിട്ടാണ് ഈ മിസലേനിയസ് നോയ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലിക്കർ നോയ്സ് റെസിസ്റ്റൻസ് എഫക്റ്റ് മിക്സർ ജനറേറ്റർ നോയ്സ് ഇതെല്ലാം ഈ മിസലേനിയസ് നോയ്സിനകത്ത് വരും അപ്പം നിങ്ങളത് ഇത്രയും മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി ഒരുപാട് ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നും പോകണ്ട ഇത്ര മാത്രം പോയിന്റ് ഔട്ട് ചെയ്താൽ മതിയാവും ഓക്കെ ഇനി ഇതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഡിഫൈൻ സിഗ്നൽ ടു നോയ്സ് റേഷ്യോ ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ ടു മാർക്സിൽ പറഞ്ഞാണ് അത് തന്നെ എഴുതുക ദെൻ ഇതിൻ്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് സിഗ്നൽ എത്രമാത്രം സ്ട്രോങ്ങർ ആണ് നോയ്സിനെ കമ്പെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ദ ഹയർ ദ വാല്യൂ ഓഫ് എസ് എൻ ആർ ദ ഗ്രേറ്റർ വിൽ ബി ദ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ദ റിസീവ്ഡ് ഔട്ട്പുട്ട് എസ് എൻ ആർ കൂടും തോറും എന്താണ് നമ്മുടെ സിഗ്നലിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി നന്നായിട്ട് കൂടുകയാണ് അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ എസ് എൻ ആർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ സിഗ്നിഫിക്കൻസിൽ എഴുതേണ്ടത് ദെൻ എസ് എൻ ആറിൻ്റെ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് ഡി ബിയിൽ എങ്ങനെ ടെൻ ലോഗ് ടെൻ എസ് ബൈ എൻ എസ് എൻ എസ് എന്ന് പറയുന്ന സിഗ്നൽ പവർ എൻ എന്ന് പറയുന്ന നോയ്സ് പവർ ഇതും കൂടി എഴുതുക ദെൻ എങ്ങനെ നമുക്ക് എസ് എൻ ആർ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ഈ മൊഡ്യൂളിലെ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം ഈ മൊഡ്യൂൾ വളരെ ചെറുതാണ് അപ്പോൾ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും എക്സാമിനേഷന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് തന്നെയാണ് ദെൻ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാം എൻവിയോൺമെൻറ്റ് കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു എക്സ്റ്റേണൽ നോയ്സ് ഒരുപാട് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ അപ്പോൾ എൻവിയോൺമെൻറ്റ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എക്സ്റ്റേണൽ നോയ്സ് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് നോയ്സ് അതിനെ ഫിൽട്ടർ ചെയ്യുന്ന സെക്യൂരിറ്റികളൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ദെൻ ഒരു ലോക്കിൻ ആംപ്ലിഫയർ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ സിഗ്നൽ ആവറേജിങ് ഒരു ടെക്നിക്കാണ് അത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എസ് എൻ ആർ കൂട്ടാനായിട്ട് പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ലോ നോയ്സ് ആംപ്ലിഫയർ യൂസ് ചെയ്യാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ് സിഗ്നൽ ടു നോയ്സ് റേഷ്യോ കൂട്ടാനായിട്ട് പറ്റും ലോ നോയ്സ് ആംബ്ലിഫർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് വളരെ ഫീബിളായിട്ടുള്ള ഒരു സിഗ്നലിനെ പോലും ബൂസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ കഴിവുള്ള ഒരു ആംബ്ലിഫയർ ആണ് ലോ നോയ്സ് ആംബ്ലിഫർ എന്ന് വെച്ചാൽ ചില നോയ്സ് ഒട്ടും അഫക്റ്റ് ചെയ്യാണ്ട് സിഗ്നലിനെ എൻ്റെ നോയ്സിനെ ആംബ്ലിഫൈ ചെയ്യാണ്ട് സിഗ്നലിനെ മാത്രം ആംബ്ലിഫൈ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ തേർഡ് മൊഡ്യൂൾ വളരെ ഈസിയാണ് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന മൊഡ്യൂളാണ് വളരെ ചെറിയ മൊഡ്യൂളാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇതുപോലെ നോ പോയിൻറ്റ്സ് മാത്രം എഴുതിയാൽ മതിയാവും താങ്ക് യു 